该怎么跟你说呢？你要搬走啊？也不是他说，我自己也想搬回去住。我岁数大了呀，跟你们年轻人住在一起还真挺不习惯的。啊，我告诉你啊，你可不许搬走，这就是你的家。还有，别家里什么活你都抢着干，你你在累着。哎呀，你们俩要干嘛呢？说我坏话呢？嗨，这门啊，他自己就关上了，哪说你坏话呢？母呀、啊，赶紧回去睡觉吧，明天还上班呢啊。美珍，有些话当着妈的面说清楚。我妈就我这么一个儿子，所以有我一口吃的，我绝不能让我妈饿着。这就是他的家，他哪儿都不去。哎呀，谁说这不是我的家了？我妈，瞎说，赶紧回去睡觉。行，我什么时候赶他走了？我赶了吗？哎，你这在那儿装好人啊？你又挑拨你儿子什么呢？他干嘛对我鼻子不是鼻子，脸不是脸的？受多大委屈似的，我哄你了吗？我赶你走了吗？我要是真要赶你的话，我就不信再这个样了。我说够了吧？啊，咱们离婚吧。离婚？姓武的，这婚是你想结就结，想离就离的呀。我一个黄花大闺女嫁给你这个二婚头，我就够委屈的了。我，你现在还要跟我离婚？你们两个人。是不是商量好的呀？啊！委屈你了，咱们明天就离婚。五木啊，你走啊，你走了，你别回来。美珍，少说两句行吗？行了吧你？都什么时候了啊？你还跟着受这个破玩意儿？你是不是特别喜欢那个女的呀？我看啊，你的儿子就应该当光棍儿，这样他就可以一心一意守着你了。见过像你这样的妈，都什么人呢？你？哎呀，哎呀，你还真要回来呀、啊？啊？想离婚是吧？离呀、啊！谁不离婚，谁是王八蛋？没事。觉得每天怎么吵来吵去有意思。如果真的你过得这么不痛快，那咱们就长痛不如短痛，离了算了，谁也别耽误谁。你想跟我离婚？没门儿！跟我离婚以后，你就可以和你前妻重修旧好了，是吗？然后你们老公是老公，老婆是老婆，孩子是孩子，合着就耍我一个人呢？是你一天到晚作个没完，啊！这谁受得了？你见过谁家这么过日子的？我作，我作什么了？啊！还不是你跟你妈一块欺负我。哼<笑>。对，想离婚是吧？行，我有一个条件。把房子给我！你有没有搞错啊？这房子是我们单位的。我不管是谁的，要不然你再给我买一套。跟我结婚是条件，跟我离婚也是条件。这就是我的条件。我罗
美珍的深圳，一个人无依无靠的，我什么都能吃，就是不能吃亏。你是怎么争斗都是做无用功，就算你在气势上占了点优势，实际上还是你输了。这关键在于啊，你要冷住男人的心。吴墨，其实我这个人吧，就是这个脾气。你也不是不知道，这猫一阵儿，狗一阵儿的，这个情绪波动比较大。你说我辛辛苦苦上一天班就回来的吧，我也想高高兴兴、开开心心的，对吧？可是你妈她老给我演戏，嗯，你说我我能不生气吗？我，那你就赶我妈走。他这么大岁数，身体也不好。我不是那个意思，你看，咱们都是一家人，这有什么话不能好好说呀？你还真当我是泼妇，特别喜欢吵架人。那个，我，你就别，别生我气了哈。美珍，我爸死的早。我妈一个人含辛茹苦把我给养大，到了这把年纪，她能靠谁呀、啊？老公啊，这事儿吧，咱们就翻篇了啊。过往不究了，那个你也累了，起来咱们一块儿吃饭去。嗯、呃，要不然你再躺会儿。那个，我帮妈妈去弄饭啊。
真不能老随着他，你就是得硬气点儿。我就不信了，哎，他还能跟你再离婚？你说原来激情在的时候吧，对您百依百顺的，可您却对他说到什么边去了？哎呀，都怪我，我知道我错了。吴墨，别想那么多了，认命啊！好，家里有什么活儿，你等我下班了回来干啊！啊，吃完饭把药吃了。哎，哎，赶紧走吧。谢妈妈好，啊，哎，来，再吃一个。哎呀，端端最乖了。你呢，要对新妈妈有礼貌，新妈妈才能喜欢你，知道吗？可是妈妈说过，无论我怎么样，她都喜欢我，爱我呀。啊、呃、啊，对对对，哎，我不是说是新妈妈吗？啊。你要是对新妈妈没礼貌的话，新妈妈要是不让你进这个家门怎么办呢？这是爸爸家，不要赶我走，不要赶我走。啊，奶奶说错了，奶奶说错了，很乖，不赶你走，不赶你走啊！哎，来，再吃一个。啊、哦，呃，那个他妈送到楼下就走了。他妈说呀，要出差几天，然后就回来了。那让他多待几天吧。啊，端端，赶紧谢谢新妈妈。新妈妈，谢谢。别老叫新妈妈的，叫阿姨就行了。乖，你是不是特别怕新妈妈呀？来。爸爸，来了。哎呦，想爸爸没有啊？想啊。小点声，要不听见了又该闹了。小点声啊。等等，给爸爸唱一个好不好？嗯，唱一个，来。别和他睡着，真够烦。吃饱了，辣妹。啊，宝贝儿，是不是？啊，哎呀，累死了。嗯，来，谈生意抱个孩子去，你还是第一人吧。你还别说，这小月亮啊，还真有人缘。你看，那给那老姜喜欢的。那当然，我闺女。啊，啊，嗨。怎么了？哎呦，我的颈椎！哎呀，哎，等等，我我给你揉揉。哎呀，来，等等，哎呀，没事吧？啊，太硬了。哎，你老姜问我们俩什么关系，你怎么不说话呀？我不都跟你说了吗？你就跟他说我们要复婚了。这个人吧，欠我点人情。哎，我跟人说这干嘛？哎，怎么着？还委屈你了？真行！你以为我这是快乐大本营啊？寂寞就来，高兴了就走。我可不是那意思啊。那你什么意思呀？走了一个田菲菲，再来一苦菲菲呀？哼，我都想啊，您说的那是西门庆大官人吧？我有那本事吗？哎呀，我是觉得吧，就我现在这熊样。我自己看着就磕着，嗯、啊，等着我东山再起着我，我风风光光的我再娶去啊！徐姐，等什么呀？等，那你现在赶紧给我滚！来，妈呀，你这这这这臭脾气又来了！本来就是，我二十五岁我就跟你在一起，我图你什么呀？那时候你是有房有车，还是你长得像梁朝伟啊？啊
，你不知道吗？那个时候追我的人从深南大道排到香港中环了，我图你什么呀？我。哎呀，我知道你这情况不一样了，不是？那时候什么样啊？咱俩啊，这个两小无猜，不说这个郎才女貌吧，那也是两情相悦啊。现在，我不是有前科吗？我再找你那算二进宫，那不怎么我也得像点样呗。对，你说的对。那你还赖在这儿干嘛呀？你去啊，给我争个金山银山，你再回来找我呀。那不行，啊，万一我一门心思忙着争金山银山，后房空虚，再碰上个淫贼，乘虚而入，我可信不过你。<笑>这事儿吧，你要是不愿意吧，我还真没法强迫你，对不对？你实话告诉你吧啊，我们俩之间吧，要是没这小月亮呢，怎么都好说。有了这小月亮呢，我还真是下不了决心给他做个好妈。尤其他亲妈怎么对我的？是是是，他亲妈犯的罪，这不他亲爹都在这儿还吗？啊，这不给您按摩呢吗？好啊，哎，行吗？啊，捶捶啊，捶捶捶捶，这一个，按、嗯。亲爱的，那个钱的事情你不要在意啊。我的就是你的，那个不行。哎，要说这事儿吧，还真怪我。要不是我干那事儿，我爸也不会限制我。不过还好有我妈，我妈可是咱们家的慈禧老佛爷。只要咱们俩把生米煮成熟饭了，看他们还能怎么样。哎，你这话我就不爱听了呀！什么叫等咱俩把生米煮成熟饭了？咱俩没生米煮成熟饭。这还没领证吗？讨厌，一般都是女孩恨嫁想领证，哪有男孩像你这样猴急猴急要领证？宝贝儿，听我说，我对你呢，那是一见钟情。我王海天从小就这脾气，我认定的人，十桶酒都拉不回来。再说了，你知道我见你第一眼的时候是什么感觉吗？什么感觉啊？我就在想，这么好一女孩，怎么让我王海天给碰上了？我就在想，就是他了，绝对没错。我心里啊，只有你一个。最可恨的是，连个广告都没有。你别忽悠我啊！我没忽悠你，我这人可当真了。你忽悠忽悠，我就当真了。你不信啊？你不信，那我发誓，我王海天心里边只有你。哎，我信，我信，我信，我信。来。喂，喂，朵儿，嗯、呃，我跟老方想出去吃点东西，我能把孩子放你那儿一会儿吗？行，来吧。啊，拜拜，我马上到啊。老麻烦人找一合适吗？哎，不合适，你给我想个办法呀。没办法，没办法，麻烦。好吃吗？哎，这个好像不是我们这桌的吧？服务员，这不是我们订的蛋糕。哦，对不起，不好意思，送错了。怎么了，宝贝儿？没有，我就觉得我特别像千颂伊、啊。什么伊？千颂伊，千颂伊，你没听说过呀？我还老把你当我的赌迷女婿。好，那个呀，我可不想当什么独角兽。不过我是学霸，这倒是真的。你知道当年我在哈佛的时候吗？我可是震动了整个学院，连领导都接见我了。然后各个华尔街的公司就争着要我，就那个苹果，他们请我当他们 CEO。哈哈佛，哈佛那是美国的呀。我真是，我记得你好像跟我说你当时是在英国上学的。是英国呀。那最后一年不是想学学人家美国的教育方式吗？来来来来，宝贝吃这个。哎，他要是哭啊，你就把奶热一热喂给他；要是再哭，就该换尿布了。好了，我知道了，我帮晴姐带过孩子，看你事儿事儿的，比对自己孩子还近。我这不是日见吗？不是被某人给忽悠了吗？你跟人说这干嘛呀？那怎么了？这是我闺蜜啊！好了好了，我什么都不知道啊，什么都不知道，你那个事儿。哎，我我那天看见老韩了，他说公司保住了，但是好像再发展也挺难的。
你们俩现在怎么样？我们俩挺好的。你问他，他什么时候都挺好的。我走了啊，有任何事赶紧给我打电话。赶紧吃饭去吧啊，赶紧走。你、嗯、别好好吃啊啊，拜拜拜拜。走喽，回家喽。吃这个。干嘛非吃这个啊？这是港式，哎，咱去吃点东北菜或者是鲁菜。嗯，这好啊。哎，影子，我我发现有一个吃麻辣烫的好地儿，咱上那儿去好好来一顿。不，我就要吃这个。凭什么他能来，我不能来？我就是觉得吧，你看咱俩好不容易单独在一起，一个特别愉快的好的。这是谁跟你家纠缠？不能跟他们纠缠。这就是让我的王海天知道我结过婚，还有一孩子。这俩人当中，一个是我前夫，一个是我前夫的前妻。他们俩要出口恶言，我又不能丢面子对骂，那我不亏待了。哎呦，我好不容易调高富帅，哎呦，三十六计走在上桥。宝宝，可能要回家了。这么早回家？哎呀，我妈妈，妈妈每天下午都会给我打电话。我们家家教可严了。这大白天的还查你岗啊？那咱们坐一会儿吧。你看刚上来的菜都没吃呢。要不咱打包吧？嗯，打包啊，也行。等会儿我先吃两口吧。嗯，别浪费。你不知道，在国外越是有品味的人，越是不会浪费粮食，那会被认为是一种没教养的体现。你知道咱们中国传统美德是什么？就是勤俭节约，是不是？别浪费嘛！你知道现在非洲有多少人还挨着饿吗？来了。服务员，买单。多少钱？三百一十八，三百。不用找了。这家的菜还真不行，下午带你去意大利吃正宗的。啊，哎，喂，你好，我是王海天。原来叫王海天，看样子就知道是靠女人吃饭的呀。田菲菲这么急，不一直说要找个有钱的男人，风风光光的过完下半生吗？难道是转性了？瞅我干嘛呀？哎、嗯。脸皮薄点，都让你给丑化了呵呵。心情都不好了吧？吃醋了吧？向人民币发誓，我除了看见你跟那个摄影师在一起，我浑身起小米，有点过敏以外，任何女人爱跟谁在一起在一起，不开啊！<笑>你这演吧啊，演无所谓。<咳>那小白脸儿，以后是你孩子的后爹，住着你的大 house， 画着你的前妻，刷着你的卡，你能无所谓？奶奶，咱能愉快的聊天吗？我就知道，哎，我就知道，他看见甜菲菲我就得倒霉。对呀、啊，你看你也是吧？我说走你又不听，非得在这吃，这吃什么呢？吃气呢？咱也甭吃了，是吧？总想着拼事业，拼事业，那事业哪有个完呢？早点要个孩子，孩子啊是夫妻间的纽带，你有了孩子，这家才像个家样呢。两口子上班回来什么都没有，那感情那不就渐渐没了？嗯、啊，你有个孩子啊，事多着呢，哪有时间动那些你不理解我，我不理解你的小心思？啊？真的。
，你也不是不知道我的脾气。以前你能哄我，现在怎么不能哄我了？哎呦，愣了吗？以前我腰杆笔直，光明磊落的，自我感觉很好。现在不是劣迹斑斑了，不是有污点了，你能不能让我自卑点？不能，你老爷们儿自卑什么呀？你不自信，怎么跟我好好过日子？放好了，去洗个澡吧。嗯。你这都多大个人了，还吃鸡翅和汉堡呢？你在国外那么长时间没吃够呀？你不懂，人嘛，就是缺啥想啥。你在国外吃鸡翅汉堡啊？嗯。哼哼。我在国外，那不是天天吃汉堡跟鸡翅吗？做梦都想吃咱们中国的饺子。前现在一回来，天天能吃上咱们饺子和烤鱼了。这难得吃一回汉堡了，才有点怀旧的意思。<笑>你少吃点吧，这东西对身体可不好了。嗯，我知道。知道你长勤啊、嗯！你看咱们家这房子，那么长时间没住人了，到处都乱七八糟的，也没人收拾。我怕我时间一长啊，我都成老妈子了。怎么可能？那我要是变成老妈子了？你会不爱我了吧？你要是老妈子，那你也是世界上最漂亮的老妈子。你、嗯，哎，宝贝儿，嗯，最近吧，还真委屈你了。不过我跟我爸妈都打过电话了，我跟他们说呀，我已经找到了世界上最好的一个姑娘。我也找到了这个世界上最好的男人。怎么了？不过我爸妈那人吧，其实挺传统的，他们总是担心女孩会图谋我们家的财产。你也知道，我是我们家的独子，我以后肯定是要继承他们的财产的。从小他们最常跟我说的一句话就是，什么找到一个好老婆就是一个最好的一个创业。闪婚、闪离，认识三天领了证，领证的第四天办的离婚手续，一周，从结到离，去趟巴黎都比这时间长。讲讲过程吧
，我和我姐们在万象城逛街，冲出一男的抱着我就亲，怎么个情况啊？我还没来得及给他一嘴巴呢，他就恍恍惚惚地说：“哦，原来现在是二零一五年的三月十四日啊！我刚刚还以为这是五年后你做了我的爱人，那天可是白色情人节，遇到这么一个帅哥向我表白，你说我能放过他吗？”我撇下我姐们，就跟她去吃泰国菜去了。三天后我们就结婚了，听起来不错啊，是挺不错的。那天我们玩浪漫，坐着公交车，每到一站就下车，看见的第一家店就进去买礼物送给对方。还是有钱。嗯，我们俩抱着一大堆的礼物坐在公交车上，上来一孕妇，径直走到我老婆面前。你猜她说什么？让个座。她说我怀孕了。我老公当时脸都白了，张着嘴愣在那儿，这不明摆着的吗？要你你能忍吗？不能，对吧？空气凝固了三十秒，我不能忍了，我泪流满面，站起来就给我前夫一耳光。我前夫站起来，那女的慢悠悠的坐下，说：“谢谢啊。”你不会因为这个离婚了吧？他说我不信任他。我们俩才认识一个礼拜，我怎么信任他呀？下次要是再有个女的走到他面前说怀孕了，他估计我还得删他。不过也没什么好遗憾的，反正我这辈子也没打算就结一次婚。唯一遗憾的就是《围城七日游》出来，我就不能在各种表上填我未婚了。那我给你个建议啊，你下次看好谁准备再结婚的时候，你至少跟他去旅行一次。美女，我友情提示一下啊。你刚才说万象城爆你那个段子啊，是出自某个脱口秀，啊？那个段子太老了，都老掉牙了。那朋友圈啊，早就已经转疯了。真的吗？你没看过呀？没有。回头我发给你。你现在就发给我吧。行。哟，唱上了，心情不错呀。我不应该心情不错啊！你这打算好跟老范和好了？不知道，哎，就跟刚才那女孩说的似的，这信任吧，就像一张白纸，它皱了呢，就算你把它扶平，也回不到原来的样子。所以嘞，不知道今后的日子怎么过，也不知道我跟老方能不能回到以前那样。其实你眼前就有这么一张白纸，没有折也没有皱，只是你老视而不见。有时候我都挺心疼我自己的。你说我堂堂的康迪，怎么就成了备胎了呢？哎，你不是备胎好吗？从来都不是。你要说我是你的闺蜜是吧？那我还不如当备胎呢。这样吧，如果人生再来一次的话，一定会爱上你的，行吗？人生不可能再来一次。这样，如果你愿意重新选择一次的话，我一定会耐心等待你的爱。OK。你天天出来转，还不如在家歇着。你懂什么呀？这就叫生活。哎，我说妈，你以后得跟人家一样出来活动活动吧，别老吃你那保健品。那保健品呢，一看就是骗人的，是吧，老公？骗不骗人我不知道，反正啊，我吃了挺管用的。妈，药补不如食补，没事儿，多吃点豆浆、嗯。我自己挣的钱，我喜欢吃什么我就买什么，幸亏没花你们的钱。哼！他爸，他怎么了？小心咬你！你在受伤了。他多可怜呀！他没有妈妈吗？爸爸，我们救救他吧。我们带他去医院好吗？赶紧把他放开呀！要我跟你说话，你没听见啊？哥，我……哎，我……哎呀，这次罗美珍嘛。哎，你是？哎。
。什么？千万别弄回家呀！这家里没个狗，这都过得鸡飞狗跳的，千万别吵他。没事，我带他到宠物医院看一眼。别让狗咬着。我还去那个活动中心呢，给他办过卡呢，还。哎呦，你看我都没没认出来，想起来了。哎，那个阿婆现在怎么样的？我看他很多人都没来了，是不是活的不好？哎呀，别提了，身体不好，生病了，起不来床了都。哎，包租婆，你可来了，我们爷俩都快饿得前胸贴后背，饿死了。闺女，怎么回事？不说句好听的，来，叫妈。妈，谁是大妈呀？我这一单身大美女，你抱着孩子在我公司楼下等我，算怎么回事？让别人看见。嘿，翻脸了！宝贝儿，谢谢你。妈妈不要咱们了，咱走。你演啊！饿死，饿死！我跟你说啊，这可是在你的地盘上。你要真不管我们爷俩，我放声大喊，我就说亲妈饿死这个。原配老公和闺女，我我让你臭名昭著，微博给你登。算你狠啊！走吧，想吃什么呀？还可以点呢，鲍鱼串串香行吗？请放尊重点，干什么？看起来没完。我知道我长得帅，那不能没完没了的看啊！你要不然给俩钱再看。我是看你应该坐在后面去，抱个孩子坐在前面很危险，知道吗？不是一共几百米啊，没事啊，是不是？小月亮，他前面看的多好啊！干什么？我怎么有一种刚谈恋爱的时候的感觉呀、啊？真的？哎呀，说明我的魅力还是不减当年。我的爱赤裸裸。别唱了，一会儿狼来了。哎，只可惜我不是年轻的时候了，我老了，没有那种激情了。没事，哥还年轻。我说，我可以让你疯狂一些。我的爱赤裸裸。去，坐后边去。我开车。非得坐后边啊？快点。伤了就放在这儿，明天就送走了啊！什么明天啊？今天马上！哎呀，你美珍，你就让他在这儿待一天吧，你脏死了！可拉了尿了，干嘛？我我去，我去给他送。哎呦，哎呀，啊！妈妈，求求你，等我妈妈回来，你就把他带走，好不好？不行，现在马上把狗狗弄走，听见没有？我求求你，我听你的话，我不跟你顶嘴了，好不好？气人！不行，你不要，滚出去，出去，走，走走走，出去，出去，出去，出去，走，快走，干什么呀？啊，告诉你啊，现在回去找谢了，不会是吧？小哥哥
事吗？有事儿。我想你了。我们不刚一起吃过饭吗？我想睡这儿。不行不行，不行。我知道我很孤单，但是你也知道端端的奶奶说过我什么，你也知道我婚姻的不幸源于什么。如果不是因为我们婚前，我不想有人在指责说我不端庄。对不起啊，姐姐，我有点冲动了。吉日，我为你准备一个世界上最浪漫的婚礼。我不在乎形式，我要的只是真心。美娟。美珍，你去找找端端吧，他跑出去了。哎呀，我这腰疼的受不了了，我不能去。他就是下楼把狗送回去就回来了，这黑灯瞎火，他敢往哪儿跑啊？哎呀，美珍，你说他那么点一个孩子，爸爸妈妈又没在跟前儿，这万一有点闪失，你就去找找吧。你就放心吧，丢不了，哪儿那么多事？说话吗？哎呀！哎，端端，端端，端端。美珍，去找找孩子行不行？求求你了啊！来了来了，哎呀，哎，你们是不是发现我最近心情好，故意跟我找茬呀？啊，这给点颜色你们就开染房，先弄来一孩子，又弄来一狗，有完没完呢？哎呀，行了，天都这么黑，端端半天没回来，去找找行吗？行行行啊，行，那你赶紧去呀、啊！我不得换身衣服吗？我。我真是弄来一孩，弄来一狗，他倒躲清静去了。什么人呢、啊？行行行，换衣服换衣服。哎呀，天都这么黑了，这端端走了半天了。哎呀，可得出什么事儿啊？我得去找找。哎呀，端端。端端，怎么了，李老师？哎呀，别提了，我们家呀，他没事没事，就是孩子捡了条狗啊。哎，慢走啊！我说妈，不就一条狗吗？多大点事儿啊？这儿的满城风雨的，不知道还有没有虐待孩子的我。那你能不能去找找他呀？你好好跟他说，他脾气拧。哎，行了行了，我知道了，你快回去吧。干嘛非得把孩子接过来呀、啊？一个家庭妇女进什么公司啊？这给我自己人瞎了眼了。端端，端端，端端，端端。哎，你们两个人。有没有看见一个小孩五六岁，大概这么高？没有，没看见。哎，行了行了行了，端端，哎，这是
对顾科长新找的媳妇儿吗？是啊，天天吵，都没个消停。丹丹是不见了，小孩是不丢了，是吧？哎呀，你有没有看见一个小男孩，五六岁就这么高，抱着个小狗出去了？没有啊，没有看到小孩出去啊。孩子自己出去，我们会拦着的。监控室在什么地方啊？监控室在那边，我带你过去。啊啊啊！哎，就是他，就是他，往那边走了。你调一下下面监控。个太小，可能到监控死角了。就这一会儿的功夫，这孩子怎么这么不让人省心呢？那个，咱们出去看看吧。那我们过去。啊啊，好好好好好。先先先，赶紧去找王啊！天哪，这可怎么办呢？哎呀，说这小莫，这时候关什么机呀、啊？保佑啊！你可千万别出什么事儿！哎呀，端端，林老师还没休息呢。啊，没有。哎呦，我们家……啊，没事没事，你走吧。没事，我走了。哎，不能让邻居知道啊！这要回来了，还不得鸡飞狗跳的？哎呀，端端是我无论如何都不会放弃的。你要接受我，就得接受端端。那孩子懂事。会看大人的脸色行事，这非常让人心疼。他那么小，别人家的孩子都任性着呢。季姐，你放心，你的儿子呢，就是我的儿子，我一定会对端端好的。要不要我发誓？要。嗯。对了，我一直都没问你，这么多年了，你一直就没碰到喜欢的吗？我离过一次婚，但是很短啊。商场上的事儿也说不上爱不爱，像做生意一样。很感谢老天爷，再次给我这个机会，让我遇到你，季倩，你答应我好吗？无论将来咱们俩有多难，我们一定要。多年了，你一直就没碰到喜欢的吗？小男孩抱着一只小狗狗往那边走了，好像就在前面，你快去看看吧。啊，赶紧去去去！快走
没了，你怎么不回家呀？我找不到家了，妈妈，我要妈妈。你说你这死孩子！你说你在这儿这么大晚上，往这儿跑干什么呀？你要换人，换男朋友怎么办呢？对呀、啊，快给你妈妈回家吧，她都气疯了。也不是我妈妈，我不跟你走。这，哎，快点！你要气死我呀，是不是？这不是你妈妈吗？不是，我是这孩子的后妈，现在这孩子都不好管，特别疼。哦，那行，那你跟他回去吧。哎，亲妈妈，这里刮风，小狗狗在这里会冻死的，我们带它回家吧。行行行，小狗狗，哎呀，我服了你了。走了走了走了，回家回家。你谢谢新妈妈了吗？嗯，病好了就必须带走，听见没有？多一天也不行。妈，我跟你先说好了啊，这狗那打狂犬疫苗啊，什么营养费这费那费的，都得您出啊。好好，都我出。这可不是我讹您啊！你看这么大的风，把我吹成什么样了？早都白洗。奶奶就去那边把房子收回来，你呀、啊、跟奶奶在那边住，咱们两个人在那边养，正不正？哎，谁也管不着。<笑>哎，我说妈，说这话什么意思？这感情事我是容不下你哪是怎么的？这孩子能这么教育吗？一点都不懂事儿。我告诉你啊，以后有什么事儿别找我。切，妹。没事没事，奶奶没事，不用怕，你去跟这儿能玩吧，奶奶没事。哎呦，哎呦，哎呦，这个死韩冰，一直不接我电话，我还得给他打。你说原子弹一出事儿啊，估计韩冰得跑。哎，你们男的，是不是特别扛不住女人对你们好啊？尤其是那些不是老婆的女人们，只要一丁点的好，就以身相许了，是吧？咱不带韩寒生这三把回了，我随便就扩大嗓音点。不是说韩冰的吗？啊，我觉得这事儿。这小子办的确实不地道，是吧？人大姑娘家，能让人去定罪，还不像话？你也没比他强到哪儿去，你就是这毛病。你以前对我挺好的吧？后来对田飞飞也挺好的吧？我也看出来了，是个女人，你都对她挺好的。好骗了您吧？拽的拽都拽不回来，你不是说寒冰的吗？怎么又奔我这来了？我帮你分析一下寒冰啊。你仔细想想，就韩冰那小子长一大斜巴子脸，前天还以为是正人君子的老爷们儿呢。你说他站在山羊胡子，特别像那个江湖有一算卦的，跟骗子一样。而且呢，还不光骗子，办事磨叽啊，特别简单的一件事，他能想出八千个答案来，最后把自己弄晕了，都不知道按哪个办。哪有你这么快呀？你这一眨眼，都得两回了。人家现在还正在选择爱情还是婚姻，你好，喜当爹了。你是属电钻的，英子，逮着一个点不打透就不算完是吗？你这能愉快的聊天吗？说谁惹谁了我是？不打印你能记得住啊？哎，你赶紧去中介找个保姆啊！你一个大男人，你说你老在家待着像什么样子？英子，英子，嗯，求你件事儿。说。你少管点闲事
，让自己歇会儿，寒冰的事你就让自己处理，行吗？那不行，那关系到我姐妹朵一的幸福，我能不管啊？管管管！别忘了啊！什么呀？观察小月亮的大便。好了，你自己吃好啊。反正我是吃不下去。求求你，求求你别把珍珍送走！团团真的生气了，团团的爸爸妈妈都不要他了。别说珍珍，别说珍珍，珍珍，珍珍，端端，端端，端端，醒醒啊！发烧了，起来吃药好不好啊？来来，哎，起来起来，给，把这药吃了就好了啊。来，喝口水。真乖，端端，头疼吗？再睡会儿啊，睡点觉就好了。奶奶在这陪着你啊，别怕。哎呀，好好的一个家，硬生生的让我给拆了。端端，喊奶奶吗？是奶奶把你和妈妈给分开的。哎呀，吴莫是我害了你，你这以后的日子可怎么过？送给你的礼
司的老板很有一副眼光，而且整个深圳所有具备实力的工作室都在争这一单。哦，哦什么哦？要势在必得好吗？佳宁，咱们就真的缺那点钱。娜娜，人生呢并不只是赚钱和花钱，更重要要实现自我价值。蒋介石天天见啊，英子姐啊，<笑>怎么样？啊，回头草好吃吗？有了我田薇薇的历练，你们俩感情是不是越来越好了呀？胆大了是吧？用不用我跟你男朋友汇报一下你女儿的近况呀？哎呦，别呀，咱俩怎么说也算是有交情的人呀，你可得盼我好。我要是好了的话，你们俩才能顺顺当当的呀，是不是？好，你使劲儿好。我们在马尔代夫有一岛，要不怎么说我田薇薇命好呢？啊，离了方维刚那个王八蛋，马上遇到一高富帅。哎呀，看来我田薇薇呀，要冲出亚洲，走向世界喽。这叫什么名字？王海天，怎么啦，英姐？你想认识他呀？忘了，我们家海天啊，自打认识我以后，眼睛里就再也装不下别的女人了。马尔代夫有一个岛，是吧？要当我田薇薇的接盘侠，专门捡我田薇薇不要的老公的孩子，那也没办法。也好，你这白捡一孩子，也不用生了，生孩子可疼可疼。故事没到最后吧？结局谁也不知道。什么结局啊？小心点吧你啊，别嘚瑟的太早了。走了。没到军把你们给赶走了，怎么能这样子呢？我们家还是找房子呢，多麻烦呀！走吧，走吧，走吧。哎呀，对不起，这不是家里头碰到急事要用房子，对不起啊。哎，好，再见。奶奶这儿有房子，住奶奶家，以后啊就不用看别人脸色了。小木儿，啊，本来呀、啊、是想帮你个忙，没想到临了临了的给你惹这么大麻烦。哎呀，犯这么大一个错。哼哼，田飞飞真是想太多了，这倒不是不报时候未到，知道吗？见人自有老天收拾。王海天，还马尔代夫有一岛，这帅哥不动脑的时候还真有点萌萌的，很可爱。本年度最可爱的骗子就是王海天。喂，哼哼，哎，怎么了？中彩票了，你中彩票还高兴呢？啊，是你那个专栏火表扬了吧？哎呦，我能有点出息吗？我，我就高兴，怎么了？你使劲高兴啊！哎，小月亮怎么样了？还拉稀吗？哎呀，还拉稀，现在都已经拉上水了，我正准备带他去医院呢。啊？哎呀，你说你这人也不早说，你赶紧的收拾好啊，我马上回来接你们俩。
怕，你为什么不跟妈妈在一起？我做梦时，梦见你们俩在一起，咱们去欢乐谷玩，可开心了。我不喜欢新妈妈。现在我不想去欢乐谷，我想养正正。嗯，那咱们就养着正正。但是现在你跟正正一样，都需要快点好起来。正正怎么样了？还烧吗？还有点烧。哎呦，不行就去医院吧，别把孩子给耽误了。刚吃了退烧药，再看看吧。酸和消化酶分泌减少，消化不良引起的腹泻。哦，太好了，太好了！你看，我就说没事吧，你把我紧张的都快吓尿裤了。我现在给你们开点药吧。哎，好嘞，谢谢了。没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了。哎，秦姐，哎，老板办公室开会。哦，好。
我这还有个会啊，我我先走一步。但是走之前呢，我跟各位说一件事情：江水北城这个案子，你们要加快进度啊！我听说这个万象公司呢要和我们竞争，我们北星公司呢不打价格战，我们要从品质上打败他们。你们有没有信心？有。有我听不到。有。这就对了。行，那你们开心的玩着啊！我先走。谢谢，拜拜，好，拜拜，哎，听说副总以前跟你是校友啊？嗯，哎，当年是不是很多女孩追副总啊？听说他还是学生会主席呢。副总一直很优秀，嘿，这年头啊，长得帅就是资本。听说副总就是靠老岳父起家的，你说这得少奋斗多少年呢？是啊，别瞎说啊，别进瞎说啊，小心口听到。我以为你会回去万象公司，工作不好找，我也确实动摇过，但好巧不巧，我就接到大全公司的 offer， 所以我就来这儿了。你有能力，去哪儿都可以做得很好。谢谢。你也知道，现在韩冰娜刚好缺人，你这一走，她如同没有左右手。德瑜姐，如果万象公司少了我原子弹一个人就没法进行的话，那他也就没有存在的必要了。如果兵哥少了我，他的事业也没法进行的话，我还没有自信有这个能力呢。那你们俩，这话应该我问你吧？你为韩冰付出太多了，而且你们各方面都很合适。姐，你这是要跟我做媒的节奏啊？我只是觉得你跟韩冰更般配。般不般配，你说了不算，我说了也不算，给韩冰的心说了算。德瑜姐，我是离开了万象公司，但是我还爱他。如果你们俩一天没有复婚，我们就一天站在同一条起跑线上。我没想到你这么坦率，这就我们九零后的特点了。想要什么直奔主题，我们是行动派，你们是思考派。等你们想明白了，黄花菜都凉了。那这次我们的合作，你放心，我会公私分明的。这也是兵哥一直教我的。我都忘了是我的生日了，你在上海就准备好了吧？高兴吗？嗯，别心，别对我太好了，我欠你的情太多了，我怕。打住啊！以后不许你说这样的话。以后你跟我在一起，你只负责快快乐乐，好吗？今天星期四，咱们俩明天继续端端吧。晚上咱俩过个二人世界，我给你过个生日好不好？啊、嗯？看心。我不管，就这么定了。晚上去我那儿吧，我给你做好吃的。不了。对。啊。对了，有件事我跟你说，你别生气啊。嗯。什么事儿？你问吧，生什么气啊？我刚才听同事们议论。说你是靠你岳父才有的这家公司，你别听他们背后议论这些，他们习惯性的说这些有的无的。是我承认，我是靠我岳父家这个创业的，但是你也看到现在公司这规模了，这都是我一拳一脚给打拼出来的，这你不能怀疑我能力吧？那倒没有。
在上海，我就告诉你。哎，今儿这蛋糕怎么样？吃的还行吗？<笑>喜欢吃就好。在外面天挺好的，要不一块儿咱们出去散散步吧？啊？我买了很多菜，咱来吃什么呀，小鱼？哎，我不想吃。还有说话别咱咱的，你是你，我是我。说过了，我脚已经好了，我能照顾自己，你不用来了。说哪做的不好，又惹你烦了是吗？做的挺好的，你惹不了。这才几天啊，你又成仙儿了？怎么又跟从前似的事儿事儿事儿的？你这么阴阳怪气的，我猜不着你想什么，能不能好好说话呀？我不会好好说话，我就这个德行。你看不惯，你可以走啊。别让我老猜你，我觉得我们这两天挺好的，你怎么突然说翻脸就翻脸了呢？我只不过是脆弱的时候，想找个人依靠一下而已。你想多了。我是想的挺多的。你要在这儿干嘛？你赶紧找你的幸福成就感，过你想要过的日子去吧。是我让你烦了是吗？所以我真感觉我们这两天挺好的，感觉，感觉是会骗人的。那你还相信爱情吗？我相信爱情，爱情可以排除万难。我们之间是有感情的，彼此不能放弃。爱情可以排除万难，可排除之后还有万难。我累了。顺手吗？哎，他带着同事你给我过的，晚上也是他安排。行，那您 happy 吧，嗯，拜拜。哎呦，人家现在翻身农奴把歌唱，我这是大小姐变成了小丫鬟呢。我说杨大小姐，你这弄那么多垃圾不扔，您是几个意思啊？我已经不容易了，行吗？哦，你累你累，你先歇着啊。不是，这都是细菌呐、啊。哎呀，买个药怎么那么长时间啊？赶紧啊，帮我把这东西都规制好了，要不啊，等那姑奶奶回来啊，我这还没弄好啊，别再不高兴。妈。咱非得过得这么累、啊。哎呀，我这一辈子呀，都是拼了命的让你过好，让你过好，可是错了，真错了。
是在怪你，我就是觉得自己特别不争气。这怎么能怪你呢？还是怪妈，你天生性子软，从小啊。什么事情妈给你拿主意啊，拿惯了。后来娶了季琴，日子过得还行，妈就应该知足了。可是，妈就老想帮你找一个能像妈这样的护着你呀、啊、守着你呀、啊、帮你把这个家撑起来，让你少操心。可是。世上没有卖后悔药的。啊，别想那么多，只要你跟端端能在我身边，我就觉得。可你出了这么多，吴墨，我想了想啊，美珍说的呀有道理。你看啊，你们两个人在这儿，呃，没有孩子，没有婆婆，这小两口安安静静的，没准儿啊，他的性格呀会改好。只要你能过得好啊，妈怎么着都行啊。妈，你现在腰不好，身体没事儿。妈真没事儿，不行。我每天过去吃晚饭。嗯。你想吃什么？你告诉我，别自己做了，我给你带过去。嗯。还有，记得按时吃药啊。